Ciao a tutte, nuova settimana, nuova decorazione. Come vi avevo detto, sia nel video anticipazioni che comunque nei vari inserti che avete già visto questa settimana, anche la decorazione della settimana dell'agenda avrà il tema delle farfalle. In questo modo facciamo tutto uguale. Quindi andrò ad imbossare tutti quelli che sono farfalle, piante, così vi ho mischiato un po' di timbri. Utilizzerò questa linea che sono da Aliexpress con le farfalle e diversi altri insetti e timbrano veramente molto bene, sono molto carini. Qualora decidessi di aggiungere all'ultimo delle farfalline più piccole utilizzo questo set qua eh, della fata che comunque mi permette di avere anche delle farfalle di misura mi minore. E poi vado a utilizzare due set che sono dentro in questi stampi qua della Gorgeous e per l'esattezza io vado ad utilizzare questo che lo vado a mettere in alto come se fosse eh, una pianta che si è andata poi a, a mettere sopra un, un treliccio o qualcosa e questa parte di timbro che andrò a fare due timbrate faccio la base e creo un prato quindi iniziamo passando il panno Lo passo dappertutto anche perché tranne dove metto la parte comunque di pianta, le farfalle le metto un po' dappertutto, quindi passiamo anche questo e siamo a posto. Poi inizio questo, quindi prendiamo il Versamark. Adesso mi dovrebbe arrivare un ordine con altre 10 polveri, sperando che arrivi perché è un sito un po' lungo. Perché comunque tu quando metti gli articoli nel carrello, loro, no, cioè loro ti, te li fanno mettere tranquillamente, non sono prodotti non disponibili. E dopo devi aspettare che arrivi la loro mail, che ti dicono se hanno tutto, oppure alcune cose le devono ritirare da uno dei loro magazzini e quindi devi aspettare. In questo caso purtroppo ci tocca aspettare 10 giorni per l'ordine, l'ordine l'ho fatto insieme a un'amica, lei aveva bisogno anche di tutto il materiale per imbossare, eh, ma ci tocca aspettare più che altro, è l'unico sito dove sono riuscita a trovare le polveri della Range a un prezzo veramente molto basso e anche il Versamark sia penna che tampone come in questo caso mi è costato quasi un euro di meno che comprandolo in negozio e... Anche l'embosser che lei aveva bisogno, c'è comunque costato tutto poco, il problema è che è un sito un po' lungo. Comunque quando arriverà il nostro ordine magari vi recensisco il sito perché come prezzi ne vale veramente la pena perché sono molto bassi e molto competitivi. Soprattutto per le polveri di questo tipo che, sono, che contengono veramente tanta, tanta polvere. Oltretutto anche perché è uno dei pochi siti che perlomeno aveva un po' di colori. Ok, ero rimasta una righettina e l'abbiamo tolta. Ok, è questo, è questo. E è questo. Ok, il verde, come vedete, è uscito bene.
Mm -hmm. Allora, siccome che la timbrata comunque risultava abbastanza piccola e non mi piaceva, ho deciso di timbrare tutto fino alla fine. E dato che ormai ero partita facendo la rialzata, perché sotto comunque avevo deciso di mettergli un, un wash slim, ma non, non mi piaceva, ho deciso semplicemente tamponando col Versamark la parte bianca, di andare ad aggiungere ancora un po' di polvere adesso le imbossiamo assieme e mi sembra che il risultato sia molto migliore E già comunque mi piace di più perché è una cosa più continua, dà più l'idea di un prato. Ok, adesso metto via il verde e poi iniziamo con le farfalline. Ok, adesso facciamo questo stampo qua nella parte superiore. Mi sono portata avanti mentre che avevo il cameraman che mi puniva l'altra tavoletta di acrilico. Così ottimizziamo i tempi. Quindi mi sono portata un attimino avanti perché sennò... Fa... Cioè voi vedete magari un quarto d'ora di video, però io tra metti via la polvere, sciacquo una cosa, sciacquo l'altra, ci sto qua due ore a decorazione. Perché non sembra, ma quando fai un video comunque il tempo che voi vedete è una piccola parte di quello che realmente si impiega per fare il lavoro. Questo lo faccio così... Perché veramente tra girarlo che comunque dopo tira fuori tutto, metti via tutto, pulisci perché comunque man mano per ogni polvere bisogna comunque pulire tutto. Editarli, vi assicuro che delle volte voi vedete video magari di 8 minuti che io ci ho lavorato un giorno perché fai questo, fai quello, prepara tagliato, tipo quelli delle farfalle. Tutte le, tutte le cose che avete visto, i video sulle farfalle, io mi sono preparata un giorno. Per preparare tutte le varie cose già tagliate e tutto. E fai comunque tutto al computer, modifica i file. Ok. Togliamo la sfumatura qua. Ok. Bisogna dire che comunque i timbri della Gorgius sono ottimi come qualità. Perché io comunque ho diversi set e come vedete sono perfetti. Cioè meno che te proprio non stai attento, delle volte capita che magari non fai la pressione giusta perché soprattutto timbrare mentre che si parla non è facilissimo. Magari non dai la giusta pressione. Però come definizione... Deve piacere logicamente il tipo di soggetto perché deve piacere nelle gorge. Però vi assicuro che la qualità del timbro è perfetta e costano veramente poco perché contate che si trovano i set anche a 6,50 euro. Ad esempio io ho visto il sito della mamma di Clè che una mia amica ha comprato diverse volte. Io ancora non ci ho comprato però loro addirittura li hanno a 6,50 euro i set gorge. Quindi che è veramente un ottimo prezzo. E con 6,50 euro comunque avete diversi pezzi che vanno dai 2 per quelli giganteschi fino a 7 come questo qua della linea Urban che sono 8 pezzi, di tutto un 7 da 12 perché ha dentro tante formine piccoline. Quindi comunque avete tanti, veramente tanti timbri. Come vedete è molto grazioso. E adesso mettiamo un po' qua e là, metto via la polvere ovviamente il rame e metto un po' di farfalline sparsi. Ok, iniziamo con una farfalla, ho scelto una grande perché la vado a mettere nello spazio notte che comunque io non uso, quindi lì mi posso sbizzarrire un po' nella decorazione.
Vi tager dem godt fugs her. Dato che il colore principale che vedrete, che avete visto sugli inserti. Passo ancora un pochino qua. Okay. Eh, mi sa che il discorso del panno è da passare proprio in prima di ogni timbrata perché probabilmente nel momento in cui vado a usare l'embosser li fono sopra la polvere e va via perché ho visto che questo qua è rimasto già più sporco di timbrato puliamo un po' col pennellino adesso lo so la prossima timbrata gli ripasso il panno prima neanche perché non è che vi trovate le recensioni cioè trovate le indicazioni sopra ho visto anch'io il video di un'americana che lo usava su una timbrata sola quindi io sinceramente pensavo che passandolo su tutta la superficie poi andasse bene invece secondo me è da passare tutte le volte perché comunque funziona però ho visto che se fai più timbrate dopo un po' si vede che la polvere che li, la li lascia perché alla fine Secondo me è una sorta di gesso che va a rilasciare, va via col tempo. Come vedete come timbri sono veramente molto carini questi qua. Ok. Adesso facciamo ancora una timbrata fux, però cambio lo stampo, ne faccio una più piccola. Metto questa qua. Sì, infatti come vedete qua tranne lateralmente un pochino ho ripassato il, il panno. Dopo vi dico che di per sé questo colore qua è rognoso proprio, è il fucsia, proprio il magenta in sé, il porpora, sono colori brutti perché io quando decoravo comunque la ceramica, il mio insegnante lo ripeteva sempre, che la composizione stessa del colore era un po' difficile da lavorare e io ho notato proprio che una delle polveri più brutte da lavorare oltre a quella glitter perché tutte le altre non danno problemi è proprio questa magenta e secondo me deve essere per lo stesso discorso ok Perfetto, e la parte col fux è finita, adesso metto via la polvere. Ok, facciamo la stessa farfalla, ma la facciamo viola. E dopo uso delle farfalline più piccoline di un altro set. Questa... perché questa linea è molto bella però sono troppo grandi quindi non riesco ad usarne tanto soprattutto perché non ho un'agenda molto grande okay. 
Poi dopo quando arriveranno le polveri nuove ho preso dei colori veramente molto carini, anche il rosa anticato ho trovato. con le farfalle grandi abbiamo finito adesso metto via il viola e cambio colore Un posto dopo perché la voglio fare anche dello stesso colore di qua. Perfetto, torniamo nel caso non sia rimasto incastrato. Aspettate, faccio così se non mi stiano tutte le volte. Una volta. E... Comunque bisogna dire che questa è una polvere della Lidl, adesso la sto aspettando anche della Ranger nel famoso pacco perché ho ricomprato un altro tipo di oro sperando di beccare una gradazione di oro che mi piace. E ho preso di nuovo il rame perché comunque come colore mi piace molto e anche l'argento e l'oro, speriamo di beccare le colorazioni giuste. Metto via un attimo l'argento. Ok, adesso faccio ancora due farfalline di un altro colore e direi basta perché la mia agenda poverina chiede pietà per lo spazio. Dopo scrivo in minuscolo minuscolo per lasciare spazio alla decorazione. Un attimo qua e uso questo che mi piace molto. Aspetta che chiudo il tampone. Che questo sembra nero ma in realtà ha dentro le pagliuzze dorate ed è lo stesso tipo l'ho preso eh, rosa che devo dire che qua, cioè, vedendolo così è nero e uguale era quando l'avevo preso da blizzi infatti pensavo che era nero comunque ho detto è carino invece è dorato misteri di questi colori Adesso qua però ne ne faccio ancora una e la faccio sempre azzurra, eh, mi piace. Non posso farci niente, vivo di colori, o il bianco non lo sopporto. Addirittura all'inizio avevo deciso di 
che voglio provare un giorno. Volevo fare tutto lo sfondo con i, con i gessetti. Un giorno magari lo faremo. Come avete visto nella decorazione unicorno, solo che volevo fare tutto lo sfondo per non lasciare il bianco. Però prima devo verificare bene che dopo sia fattibile eh, scriverli sopra. Brava furba. Sono andata a mettere le mani dove non dovevo. Eh, errori. Come vedete questo è il motivo per cui servono i tamponi ed asciugatura molto lenta. Che se per sbaglio li ho ficcato sopra la mano, li ho messo la polvere ed è andata a posto. Ok, questo a posto e facciamo l'ultima farfallina di là. E direi che la decorazione farfalle mi sembra ben riuscita. Perché con gli acquarelli uscirebbe benissimo il problema che la carta non ha... mi si ondulerebbe tutta perché comunque non è una carta per acquarello. Ho visto anche il cartoncino che comunque un qualche minimo di problema me l'ha dato. Leggero ma comunque lo ha dato. come vedete se voi andate a sbatterlo bene viene via perché comunque c'è sotto quella specie di gesso del panno aiuta a portare via bene il colore ok adesso vedete che quello che era nero è diventato dorato Adesso sistemo e dopo vi faccio vedere la, come è riuscito. Ok, come vedete, questa è la decorazione finita in agenda. Questa volta ho deciso di non mettere nessun washi perché comunque è già una decorazione bella piena. Avevo valutato solo eventualmente di mettere la linea sopra, ma me lo hanno vietato perché ho un camera molto cattivo, quindi mi vieta le cose perché ha detto che esageravo anche perché avrei scelto un colore solo quindi non abbiamo messo il washi decisione del cameraman quindi se avete lamentele lamentatevi con lui che decisione sua quindi questa è la decorazione della settimana a tema farfalle spero che vi sia piaciuta come vedete ho dentro anche io gli inserti della settimana sia l'inserto segna pagina con il block notice che questo segna pagina normale che uff, si stacca facilmente Dopo lo sistemo nella pagina di là. Infatti c'è la mia agenda, ormai c'è già dentro tre inserti, poverina. Non mi si chiude più, infatti io ne faccio tanti, però dopo li... Come vedete dentro ancora anche quell'unicorno, dopo li tolgo ogni tanto perché non è impossibile, cioè non mi si chiude. Comunque con la decorazione della settimana è tutto, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate, ciao a tutte e alla prossima.